ஜெய் ஸ்ரீராம் ஸ்ரீ டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்று கலியுகம் விகாரி வருஷம் கார்த்திகை மாதம் இரண்டாம் நாள் நவம்பர் பதினெட்டு இதே நவம்பர் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு கப்பலோட்டிய தமிழன் செக்கெழுத்த செம்மல் தென்னாட்டு திலகர் என்றெல்லாம் போற்றப்பட்ட வவு சிதம்பரனார் தூத்துக்குடியிலே மறைந்தார் அவருடைய நினைவு தினம் இன்று அவர் மறையும் பொழுது அவருக்கு வயது அறுபத்தி நான்கு அவை சாதி இரண்டொழிய வேறில்லை சாற்றுங்கால் நீதி வழுவா நெறிமுறையான் மேதினியில் இட்டார் பெரியோர் இடாதார் இடிகுலத்தோர் பட்டாங்கில் உள்ளபடி என்று சொல்லுகிறார் அதாவது உலகத்திலே இரு சாதிகள் தான் இருக்கின்றன ஒன்று கொடுப்பவர் அவர்களெல்லாம் பெரியவர்கள் மற்றவர்கள் கொடுக்க மறுப்பவர்கள் அவர்களெல்லாம் கீழானவர்களை சொல்லுகிறார் அப்போ யார் கொடுக்கின்றானோ அவர்களெல்லாம் மேலானவர் என்று அவ்வை சொல்லுவதற்கு ஏற்ப நம்முடைய வவு சிதம்பரனாருடைய தியாகம் மிக செல்வ செழிப்பான குடும்பத்திலே பிறந்திருந்த போதும் கூட கொஞ்சம் கூட அந்த செல்வ அகந்தை மமதை இல்லாமல் எல்லா மக்களோடும் எளிமையாக பழகி எல்லா சமுதாயத்து மக்களுடைய மதிப்பையும் அன்பையும் பெற்று அவர்களுக்கெல்லாம் நன்மை செய்தவர் வவு சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் தன்னுடைய சொத்தையெல்லாம் விற்று சுதேசி கப்பல் நடத்தி மக்களுக்கு நன்மை அளிக்க வேண்டும் அநியாயமாக வெள்ளைக்காரன் கொள்ளையனாக மக்களுடைய பணத்தை உறிஞ்சுகிறான் சரக்கு கப்பல் பயணி கப்பல் என்பதெல்லாம் அன்றைக்கு வெள்ளைக்காரன் கையில் இருந்த காரணத்தினாலே மக்கள் அதிக அவஸ்தை உள்ள காரணத்தினாலே மக்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் எஸ்எஸ் காலியோ என்கின்ற கப்பலை வாங்கி சுதேசி கப்பல் என்று விட்டு பின்னாளிலே மிகவும் நஷ்டமடைந்தார் ஏனென்றால் நேரடியாக அதனை நிர்வகிக்க முடியாமல் பிபின் சந்திரபால் விடுதலையாகின்ற பொழுது அந்த விடுதலை கொண்டாடும் விதமாக தூத்துக்குடியிலே அவர் கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்யிருப்பார் என்று விஞ்சுத்துறை கணக்கிட்டு அப்படி சிதம்பரம் பேசினால் செத்த பிணம் கூட உயிர் பெற்றெழுந்து போராடும் என்று பயந்து விஞ்சுத்துறை இவருக்கு தீவாந்திர தண்டனை கிடைக்க ஏற்பாடு செய்து நாற்பது ஆண்டுகள் இவருக்கு தீவாந்திர தண்டனை கிடைக்கிறது அப்படியாக மார்ச் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டிலே இவர் கைதாகிறார் நாற்பது ஆண்டு கால தீவிரவாத தண்டனை முப்பது ஆண்டுகள் தீவாந்த தண்டையும் பத்தாண்டுகள் இவர் சுப்பிரமணிய சிவாவுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தார் என்பதற்காக அனந்த கூடுதல் பத்தாண்டுகள் என்று நாற்பது ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனை இவருக்கு விதிக்கப்பட்டது செக்கெழுத்த செம்பல் என்று சொல்கிறோம் கொப்பரை தேங்காயிலிருந்து நார் உரிப்பது செக்கை ஆட்டுவது அது மாடு போல செக்கை இழுத்தது கை கால்கள்லாம் பின்னி பிணைக்கப்பட்டு அறையிலே கிடந்தது ஒரு கொலை குற்றவாளியை போல இவரை நடத்தியது வக்கீலாக படித்து செல்வ சீமானாக இருந்தவர் சிறையிலே வாடி வதங்கி மெலிந்து நலிவுற்று மிகவும் கஷ்டப்பட்டார் என்றாலும் இவருடைய நன்னடத்தை காரணமாக கூட நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி டிசம்பர் இருபத்தி நாலு விடுதலை ஆகிறார் இவர் சிறையில் இருக்கின்ற போது சிறை அதிகார் சொல்கிறார் நீங்கள் சிறை பொறுப்பாளராக மாறுங்கள் உங்களுக்கு தண்டனையை குறைத்து விடுதலை அளிக்கின்றோம் என்று சொன்னபோது இல்லை இல்லை என் மக்களை நீங்கள் சிறைப்படுத்தி வைப்பதற்கு நான் மெய்க்காமல் இருப்பதா முடியாது என்று மறுத்து விடுகிறார் அவருக்கு கையூட்டு தருவதாக கூட அவருக்கு ஆசை வார்த்தை காட்டுகிறார்கள் நீ நீங்களோ கடலில் இருக்கிறீர்கள் கப்போலோ போய்விட்டது கடன் வெளியே வந்தால் என்ன செய்ய போகிறீர் என்று ஆசை வார்த்தை காட்டினால் கூட இல்லை இல்லை பரவாயில்லை தன்மானத்தில் வாழ விரும்புகிறேன் என்று சொல்லி அவர் விடுதலை அடைந்து வந்த பின்னே அடுத்த இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட அவர் இறக்கும் வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் இறக்கும் வரை அவர் பட்ட கஷ்டம் கொஞ்சம் நஞ்சம் அல்ல பிழைக்க வழியில்லை சென்னைக்கு வருகிறார் சென்னையிலே வியாபாரம் செய்து பார்க்கிறார் வருமானம் வரவில்லை கோவைக்கு சென்று அங்கே வேலை செய்து பார்க்கிறார் வருமானம் போதவில்லை கோவில்பட்டிக்கு வருகிறார் அப்படியும் ஒன்றும் முடியவில்லை பின்னாளிலே அவர் தூத்துக்குடியிலே இறுதியாக அங்கே வாழ்ந்து வருகிறார் இதில் இன்னொரு வேதனையான விஷயம் என்ன என்றால் நம்முடைய வவு சிதம்பரம் பிள்ளை மிகவும் கஷ்டப்படுகிறார் அன்றாட ஜீவனத்துக்கே அவர் கஷ்டப்படுகிறார் என அறிந்து தென்னாப்பிரிக்காவிலே அவருக்கு பண முடிப்பு கொடுக்கிறார்கள் அவருக்கு எட்டாயிரம் ரூபாய் பண முடிப்பு கொடுக்கிறார்கள் அதை வேதியப்பர் என்பவர் தான் அவருக்கு காந்தி போல கொடுத்து அனுப்புகிறார் காந்தி தென்னாப்பிரிக்கா இருக்கும் பொழுது இந்த வேதியப்ப பிள்ளை என்பவர் சொல்கிறார் நம்முடைய சிதம்பரம் பிள்ளைக்கு இந்த எட்டாயிரத்தை தர விரும்புகின்றேன் நீங்கள் இந்தியா செல்லும் பொழுது அவரிடம் கொடுத்து விடுங்கள் என்று காந்தியிடம் கொடுத்த பணத்தை 
மிக மிக வேதனையான உண்மை என்னென்று சொன்னால் சத்திய சோதனை என்பது இங்கே தான் என்று நான் புரிகிறேன் அந்த பணத்தை காந்தி அரசியலுக்காக செலவு செய்தாரே என்றி அன்றாட வாழ்க்கைக்கே கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த வவு சிதம்பரம் பிள்ளையிடம் வந்து கொண்டு கொடுக்கவில்லை என்பதுதான் வேதனை நம்முடைய திலகர் தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் மாதா மாதம் நம்முடைய தென்னாட்டு திலகருக்கு ஐம்பது ரூபாய் அனுப்பி கொண்டிருந்தார் இப்படி பிறருடைய உதவியை நாடி வேண்டி நொந்து நூலாகி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் இறக்க இறப்பதற்கு முன்னாலே பாரதியார் பாடல்களை கேட்டு கேட்டு தன் உள்ளத்தை ஆற்றி கொண்டாராம் என் மக்கள் சுதந்திரம் பெற்று மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அவர் இறக்கும் பொழுது அவருக்கு இருந்த மொத்த கடன் இரநூத்தி முப்பத்தி ஒரு ரூபாய் தன் உயிரில் எழுதுகிறார் யாரேனும் உரியவருக்கு இந்த கடனை சேர்த்து விடுங்கள் என்று உயிரில் எழுதுகிறார் அது மட்டுமல்ல அவருடைய தம்பி மீனாட்சி சுந்தரம் இவருக்கு கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது என்று கேள்விப்பட்டதுமே அவர் பைத்தியமாகிவிட்டாராம் திக்கெட்டு போய் பிரமைப்பிடித்த உறுப்பளாகி சகஜமாக வாழ முடியவில்லை ஆகவே சிதம்பரம் பிள்ளை அவரை உணவூட்டி காப்பாற்றி வந்தார் தன் உயிரில் எழுதுகிறார் நான் இறந்த பின்னே என் தம்பியை நீங்களாவது யாராவது காப்பாற்ற வேண்டும் மீனாட்சி சுந்தரம்மனுக்கு நீங்கள் உணவுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று உயிரில் எழுதுகிறார் தன் இறுதி காலம் வரை எங்குமே சமுதாயத்தை நொந்து கொள்ளவில்லை எந்த சமுதாயத்துக்காக எந்த மக்களுக்காக சொத்தையெல்லாம் விற்று கப்பல் ஓட்டினவர் அவர்களெல்லாம் கை கழுவி ஓடிவிட்டார்கள் கடனாளியாகத்தான் வாழ்ந்தார் என்றாலும் ஒரு வார்த்தை கூட இந்த சமுதாயத்தையோ நாட்டு மக்களையோ திட்டாமல் வாழ்த்தியவர் நம்முடைய வாபு சிதம்பரம் பிள்ளை அவருடைய நினைவு நாளிலே அவரை போன்ற நாமும் இந்த தேசத்துக்கு பாரத நாட்டுக்கு நம்மால் ஆன அனைத்தையும் தரவோம் தர வேண்டும் என்கின்ற பிரார்த்தனையோடு அவர் ஆசையை வேண்டுவோம்